మనము బైబిల్ అధ్యయనం చేస్తున్నాం మన అధ్యయనంలో జకర్యా గ్రంథం ఎద్దుకు మనం వచ్చాం We studied Haggai in our last session. Mana gata adhyanam lo Haggai grandamanu manam chadivyam. And we saw that God raised him and Zechariah up to encourage the Jews who come back from Babylon to rebuild the temple. Haggai ni mariyu Zechariah nu koda devudu nilabetti yudulu marala devalayam kattutuku varini prosahinchinatlu devudu chesinani manam chadivyam. Haggai was a much older man. Haggai vayasulo enta pedda vaadu. And Zechariah was a much younger man. జకరియ వయసులో ఎంతో చిన్నవాడు అక్కడ మనం చూసే అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే ఒక పెద్ద సహోదరుడు మరియు ఒక యవనస్తుడైన సహోదరుడు కూడా పోటీతత్వం లేకుండా కలిసి పనిచేయటను ఎంతో క్లుప్తంగా ప్రవచించటానికి సంతోషపడ్డాడు తన యొక్క ప్రవచనములు కేవలం ఒకటిన్నర పేజీలు మాత్రమే కానీ జకరియా చేసిన ప్రవచనములు పద్నాలుగు అధ్యాయములు ఉన్నాయి హగ్గయ్య దాన్ని బట్టి ఎంతో సంతోషించాడు జకర్య అనేకమైన దర్శనముల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు హగ్గయ్యి వాటిని గురించి ఏమీ చెప్పలేదు ఇక్కడ ఇద్దరు సహోదరులు కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ నౌ డేస్ టు సి అన్ ఓల్డ్ బ్రదర్ హూస్ విలింగ్ టు వర్క్ విత్ంగ్ బ్రదర్ లైక్ దాట్ చాలా పెద్ద సహోదరుడు చాలా చిన్నవాడైనా యవనస్తుడైన సహోదరునితో కలిసి పనిచేయటను ఈనాడు మనం చూడటం ఎంతో అరుదు There are a lot of people who do that with their own sons physical sons and promote their sons but they never do it with another person chaala mandi kevalam tama santa kumarulu tho maatrame chestaru varni munduku teesukon raavataniki vere vaalatha cheyaru this shows how everybody seeks their own interest idi manake em suchistundante prathi okkaru kuda vaari santa karyamulane chusukuntunnaru that's why the body of christ is not built anduke christ yokka shariramu nirminchabadaledu how many older anointed brothers are willing to step back and let a younger brother have a bigger ministry than them while they are still having a ministry entha mandi abhishekinchabadna pedda sahodarulu oka adugu venaki vesi vaari kante pedda paricharyanu yavanasthulaina sahodarulu kaligi undalani korukuntunnaru varu paricharya chestu kuda it's very rare idi chaala arudu they'll retire and let the other person take over వాళ్ళు పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత వేరే వాళ్ళని తీసుకొనిస్తారు కానీ హగ్గయ్యి పదవీ విరమణ పొందలేదు ఆయన ప్రవచిస్తుండగానే యవనస్తుడైన సహోదరుడు ఇంకా ఎక్కువ పరిచర్య కలిగి ఉండేటట్లు ఆయన అనుమతించాడు ఈనాటి బోధకులకు అది ఎంతో గొప్ప మాదిరి మనందరినీ కూడా సిగ్గుపరిచేటట్లు చేస్తుంది దీస్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ ది అనాయింటింగ్ వీరు అభిషేకమును గుర్తించారు అండ్ ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ అ గ్రేటర్ అనాయింటింగ్ టు అ యంగర్ బ్రదర్ వి మస్ట్ ప్రమోట్ హిమ్ ఒక చిన్నవాడైన సహోదరునికి దేవుడు ఎక్కువ అభిషేకమును ఇచ్చినట్లయితే మనం ఆయనను ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి వి షుడ్ బి జస్ట్ ప్రమోటింగ్ అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కేవలం మన కుటుంబ సభ్యులను మాత్రమే మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళటం కాదు Here in Zechariah we read for the first time actually as I mentioned earlier two prophets working together జకర్యాలో ఇక్కడ మనం చూస్తాం నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఇద్దరు ప్రవక్తలు కలిసి పనిచేయటను మొట్టమొదటిసారిగా మనం చూస్తాం పాత నిబంధనలో మరెక్కడా కూడా మనం ఈ విధంగా చూడము ఇర్మియా హబక్కు జఫన్యా వీరందరూ ఒకే కాలంలో ఉన్నవారు కానీ వారు ఎప్పుడు కలిసి పనిచేయలేదు వారి సందేశములన్నీ ఒకటే అయినా కూడా వారందరూ ఎప్పుడు కలిసి పనిచేయలేదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద టెంపుల్ దట్ ఇస్ ఎ యునిక్ పిక్చర్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ వుడ్ బి ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద న్యూ కవనెంట్ దేవాలయమును నిర్మించుటలో ఇది ప్రత్యేకమైన మాదిరి క్రొత్త నిబంధనలోని సంఘ నిర్మాణమునకు ఇది ఎంతో సరిపోయినట్లుగా ఉంటుంది ఇది మొట్టమొదటి ఉదాహరణ పీటర్ అండ్ జాన్ వర్క్ టుగెదర్ ఆల్ ఇన్ బార్నబస్ వర్క్ టుగెదర్ ఆల్ ఇన్ టిమతి వర్క్ టుగెదర్ పేత్రు యోహాన్లు కలిసి పనిచేశారు పౌలు బర్నబాలు కలిసి పనిచేశారు పౌలు మరియు తిమోతి కలిసి పనిచేశారు కొత్త నిబంధనలో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇద్దరిద్దరుగా పనిచేశారు ఒక్కొక్కరే ఎప్పుడు పనిచేయలేదు 
క్రొత్త నిబంధనలో సహవాసము అనేది ఎంతో ప్రాథమికమైన అవసరమై ఉన్నది క్రొత్త నిబంధన చివరిలో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఉంది ట్రమెండస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్కరేజింగ్ డిస్కరేజ్ పీపుల్ నిరుత్సాహపడిన ప్రజలను ప్రోత్సహించే పరిచర్యను జకర్య కలిగి ఉన్నాడు People who had come back from Babylon were poor, they were slaves, they would be fearful and they were discouraged. Babylon nundi bait kochina prajalu ento bedavari ga unnaru, nirussa padutu unnaru, bai padutu unnaru. They were not cultured, refined and rich like their forefathers of 100 years earlier. Vanda samsrala kritham unna vari purvikulu vale, varu dhanavantulu kaadu, nagrikata telisina vallu kaadu. Zachariah was called to encourage them after they received Haggai's message. వారు హగ్గ ఇచ్చిన సందేశమును తీసుకున్న తర్వాత జకరియా వారిని ప్రోత్సహించడానికి వచ్చాడు మీరు ఒక ప్రవక్త ఇచ్చిన సందేశమును తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు మరొక ప్రవక్తను పంపిస్తాడు ఒకవేళ మొదటి ప్రవక్త యొక్క సందేశమును మీరు తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు వేరే వారిని పంపించడు హేరోదు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాని యొక్క మాటలు వినలేదు So when Jesus came before him Jesus wouldn't even say a word to him. ఆ తర్వాత ఆయన దగ్గరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చినా కూడా ఒక్క మాట కూడా ఆయనతో చెప్పలేదు. But the first thing the Lord told Zechariah was in chapter 1 verse 2 that he was very angry with the ancestors who had been taken captive 70 years earlier. ఒకట అధ్యాయం రెండవ వచనంలో జకర్యా చెప్తున్న మొట్టమొదట మాట ఏమంటే యెహోవా మీ పితరుల మీద బహుగా కోపించను. And he warned this new generation don't be like your fathers. ఈ క్రొత్త తరం వారిని ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు మీ పూర్వీకుల వలె మీ పితరుల వలె మీరు ఉండవద్దు లిసన్ టు ద ప్రాఫెట్స్ అండ్ రిటర్న్ టు ద లార్డ్ ప్రవక్త యొక్క మాటలు విని ప్రభు యొద్దకు తిరిగి రండి ద థింగ్స్ దట్ గాడ్ హడ్ వార్న్డ్ देयर ఫాదర్స్ త్రూ ద ప్రాఫెట్స్ హడ్ ఆల్ బీన్ లిటరలీ ఫుల్ఫిల్డ్ ప్రవక్తల ద్వారా వారి పితరులకు దేవుడు ఏదైతే సెలవిచ్చాడో అవన్నీ కూడా అక్షరాల నెరవేర్చబడ్డాయి అండ్ ఇన్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 6 देयर ఫాదర్స్ సెడ్ లాస్ట్ పార్ట్ యాస్ ద లార్డ్ పర్పస్ టు డు విత్ us so he has dealt with us vakato adhyam 6th vachanam chivari bhagamlo mana pravartana battiyu kriyalanu battiyu yehova manaku cheyadalchina prakaramuga ayana antayu manaku chesi unnadani cheppukoniri when did they recognize that after they got into captivity eppudu danni varu gurtincharu chara pattabadina tarvata if they had only heard and responded to god's word through his prophets before they'd never have gone into captivity ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలు విని దాన్ని గైకొన్నట్లయితే వాళ్ళు చెరపట్టబడే వాళ్లే కాదు జకర్య యొక్క ప్రవచనములను మూడు భాగములుగా మనం విభజించవచ్చు ఫస్ట్ ఆల్ చాప్టర్ వన్ టు సిక్స్ వీ హావ్ ఎయిట్ విజన్ మొట్టమొదట ఒకటి నుండి ఆరు అధ్యాయముల వరకు ఎనిమిది దర్శనములు ఉన్నాయి ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ హర్ స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఆత్మీయ అర్థం ఉంది దెన్ In chapter 7 and 8 he is given messages on different topics. ఆ తర్వాత 7 8వ అధ్యాయములో వివిధ రకములైన అంశముల మీద సందేశములు ఉన్నాయి. And then in the final section chapter 9 to 14 ఆ తర్వాత చివరి భాగములో 9వ అధ్యాయం నుండి 14వ అధ్యాయం వరకు he there are messages and prophecies about the messiah. మెస్సయా గురించి వర్తమానములు మరియు ప్రవచనములు ఉన్నాయి. First about the messiah's first coming and being rejected. మొదటి భాగమేమో మెస్సయ్యా మొదటి రాకడా మరియు ఆయన తృణీకరించబడుట ఫైనలీ హిజ్ రిటర్నింగ్ ఇన్ గ్లోరీ చివరిగా ఆయన మహిమతో తిరిగి వస్తున్నాడు సో జకరయాస్ బర్డెన్ ఇస్ ఆల్సో కన్సర్నింగ్ ద మూవ్‌మెంట్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బబిలాన్ టు జెరూసలం జకరయా యొక్క భారము కూడా దేవుని యొక్క ప్రజలు బబిలోన్ నుండి యెరూషలేమునకు రావటమే హగాయ్స్ బర్డెన్ వాస్ జస్ట్ ద టెంపుల్ హగ్గయ్ భారమేమో ఆలయమును కట్టించే విషయంలో Zacharias was more than the temple. కాని జకర్యా భారం అయితే ఆ ఆలయం కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంది. The whole city of Jerusalem which symbolized the church of God. యెరూషలేం పట్టణమంతా కూడా దేవుని యొక్క సంగమును సూచిస్తుంది. Each prophet God gives a particular burden to. ప్రతి ఒక్క ప్రవక్త కూడా దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన భారాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. And he must stick to the burden which God has given him. దేవుడు ఏదైతే భారాన్ని తనకు ఇస్తాడో దానికే వాళ్ళు కట్టుబడి ఉండేవాళ్ళు. And if you live before God's face, God uh-huh. will give you a specific burden. నీవు దేవుని సమకమ ఎదుట జీవిస్తున్నట్లయితే దేవుడు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన భారాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. And Zachariah knew what his burden was. తన భారం ఏమంటో జకర్యాకు తెలుసు. One of the wonderful things we see there is అక్కడ మనం చూసే మరొక అద్భుతమైన విషయం ఏమంటంటే You know it's it's a great temptation for younger prophets to imitate older prophets. పెద్దవారైన ప్రవక్తలను అనుకరించడానికి చిన్న ప్రవక్తలు 
ఎంతో శోధించబడుతూ ఉంటారు ఆయన విధంగా చెప్పి ఉండవచ్చు హగ్గయ్యి దర్శనముల గురించి ఏమి మాట్లాడలేదు కాబట్టి నేను కూడా మాట్లాడను హగ్గయ్ డజన్ స్పీక్ అబౌట్ ద మెసయా సో ఐ వాంట్ స్పీక్ అబౌట్ దట్ ఇదర్ హగ్గయ్యి మెసయ్ గురించి ఏమి మాట్లాడలేదు కాబట్టి నేను కూడా దాని గురించి మాట్లాడను నో హి వాస్ ఒరిజినల్ లేదు తాను తనవలే ఉన్నాడు వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ టు పీపుల్ షుడ్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఇద్దర్ వ్యక్తులు ఏ విధంగా కలిసి పని చేయాలో అన్నట్టుకు ఇది ఎంత గొప్ప మాదిరి పర్సన్ ఇస్ గెటింగ్ హిస్ ఓన్ రెవల్యూషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని అద్దె నుండి తన స్వంత ప్రత్యక్షతలను ఆయన పొందుతున్నాడు కానీ వారు ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ ఉన్నారు సో లెట్స్ లుక్ అట్ జాకరాస్ విజన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిక్స్ చాప్టర్స్ కాబట్టి మొదటి ఆరు అధ్యాయములలో జకర్యా యొక్క దర్శనములను మనం చూద్దాం ద ఫస్ట్ విజన్ హి సీస్ అ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ రెడ్ హార్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 7 టు 17 మొదటి దర్శనం ఏమంటే రాత్రి ఎర్రని గుర్రము నెక్కిన ఒక మనుషుణ్ణి ఆయన చూశాడు ఒకట అధ్యాయం 7 నుండి 17 వచనములు and i asked what are these for and they said we have patrolled the earth ivi emani nenu adugaga ivi lokamantatunu tirugulaatuku yehova pampinchina gurramulani cheppenu and uh, this is what the lord almighty says verses 12 to 17 sarvashaktidaina devudu em cheppada chudandi 12 nundi 17 vachinamulu i am going to show mercy to jerusalem and my house will be built there nenu ఎరుషులేం విషయంలో సియోని విషయంలో కనికరము కలిగి ఉన్నాను అధిక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను నా ఆలయము నేను అక్కడ కట్టెదను అండ్ ద లార్డ్ విల్ కంఫర్ట్ జాయిన్ యహోవా సియోన్ ను ఓదార్చును ఆల్ ది సింబలైజెస్ ద చర్చ్ యు సీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసే సంగమనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి నౌ దిస్ హార్స్ ఇస్ ఇన్ అ లో ప్లేస్ ఇన్ అ వ్యాలీ వర్స్ 8 ఈ గుర్రము లోయలో ఉంది ఎనిమిదవ వచనము వాట్ హి ఇస్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ ఈవెన్ దో ద చర్చ్ ఇస్ ఇన్ అ లో ప్లేస్ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే సంగము ఎక్కడో అడుగున లోయలో ఉన్నప్పటికీ గాడ్ హు రన్స్ ద యూనివర్స్ ఇస్ వాచింగ్ ఓవర్ హర్ ఈ విశ్వమును నడిపించే దేవుడు దాన్ని చూస్తున్నాడు అండ్ హీ విల్ బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఆయన తన సంగమును కడతాడు సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ లోన్లీ ప్లేస్ ఆల్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యు ఫీల్ వీక్ అండ్ హెల్ప్లెస్ కాబట్టి నువ్వు ఒంటరిగా ఉండి నీకెవరు సహాయం చేయరని నువ్వెంతో బలహీన ఉండవని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే యువర్ ఇస్ అ విజన్ టు ఎన్కరేజ్ యు దట్ ద లార్డ్ ఇస్ వాచింగ్ ఓవర్ యు నిన్ను ప్రోత్సహించడానికి ఇక్కడ దర్శనం ఉంది దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు అండ్ ద లార్డ్ లవ్ ఫర్ ద చర్చ్ ఇస్ ప్యాషనెట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ దేవుడు సంగమును అధిక ఆసక్తితో ప్రేమిస్తున్నాడు దాట్ వాస్ అ గ్రేట్ ఎన్కరేజ్ మెంట్ టు దీస్ పీపుల్ టు బిల్డ్ గాడ్స్ హౌస్ వారు దేవుని యొక్క ఇంటిని నిర్మించడానికి ఆ ప్రజలకు ఎంతో గొప్ప ప్రోత్సాహం అది దాట్ ఇస్ వాట్ ఎన్కరేజ్ అస్ టు బిల్డ్ గాడ్స్ చర్చ్ దేవుని యొక్క సంగమును కట్టడానికి మనల్ని కూడా అదే ప్రోత్సహిస్తుంది రెండో దర్శనమును మనం చూస్తాం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒకటి వచనములో ఆయన కన్నులు తేరి చూడగా ఇరవై ఒకటో వచనము ఏంటవి ఆయన నాలుగు కొమ్ములు చూశాడు దానికి జవాబు ఏమిటంటే ఈ కొమ్ములు యోధా వారిని మరియు ఇస్రాయేల్ వారిని చెదరగొట్టిన కొమ్ములు ఆ కొమ్ముల్లో మొదటి కొమ్ము ఐగుప్తు అశ్వరు బబులోను మరియు మాదీయ పారసీక రాజ్యము ఇన్ అవర్ టైమ్ రెప్రజెంట్ ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ దట్ కమ్ అగేన్స్ట్ ద చర్చ్ మన సమయంలో సంగముకు విరోధంగా వచ్చే చీకటి శక్తులను చెప్పవచ్చు ఫ్రమ్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఉత్తరము దక్షిణము తూర్పు పడమర హార్న్స్ ఇన్ ద బైబుల్ ఆర్ పిక్చర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ బైబుల్ లో కొమ్ములు బలమును సూచిస్తున్నాయి దీస్ హార్న్స్ రెప్రజెంట్ ద గేట్స్ ఆఫ్ హేడీస్ అటాకింగ్ ద చర్చ్ ఈ కొమ్ములు సంగమును గురించి మాట్లాడే పాతాళ లోక ద్వారములను సూచిస్తున్నాయి says here these horns had scattered verse 19 god's people ఈ కొమ్ములు దేవుని ప్రజలను చెదరగొట్టిన కొమ్ములు 19వ వచనం that's the work of the devil always to scatter god's people అది అపవాద యొక్క పని దేవుని యొక్క ప్రజలను ఎప్పుడు చెదరగొడుతూ ఉంటాడు వారిని విభజిస్తాడు కొండెములు చెప్పుడు ద్వారా వారిని విభజిస్తాడు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అపార్థం చేసుకుంటూ ద్వారా కొండెములు చెప్పుడు ద్వారా ఫాల్స్ రిపోర్ట్ తప్పుడు నివేదికలు పంపించడం ద్వారా బిజినెస్ ఆల్ ద టైమ్ అది ఎల్లప్పుడూ కూడా సైతాను చేసే పని దెన్ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ the lord showed him four craftsmen a tarvata 20 vachanamlo tanaku yehova naluguru kamsalulnu kanaparchadu who were going to fight against these horn vaari kumulaku virodhamuga yuddham cheyabothunaru these are strong people 
వీరు ఎంతో బలవంతులు బ్లాక్ స్మిత్స్ హూ హ్యామర్ ఐరన్ ఇన్ టు షేప్ కంసాలులు సుత్య ద్వారా ఇనుమును ఒక నమూనాలోనికి తీసుకువస్తారు దే హడ్ కమ్ టు ఇట్ సేస్ టెరిఫై అండ్ త్రో డౌన్ వర్స్ 21 ద హార్న్స్ దట్ లిఫ్టెడ్ అప్ అగైన్స్ట్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ జూడా ఎవడను తలయెత్తకుండా యోధా వారిని చెదరగొట్టిన కొమ్ములీవే అయితే వాటిని భయపెట్టుటకును యోధా దేశస్తులందర్నీ చెదరగొట్టుటకై వారి మీద బలాత్కారము జరిగించిన అన్య జనుల కొమ్ములను పడగొట్టుటకును వీరు వచ్చి ఉన్నారని నాకు సెలవిచ్చెను 21వ వచనము And these four represented four of God's servants ఈ నలుగురు కూడా దేవుని యొక్క సేవకులను సూచిస్తున్నారు Haggai Zechariah Joshua Zerubbabel Haggai Zechariah Yehoshua Zerubbabel Today God raises up prophets ఈ నాడు దేవుడు ప్రవక్తలను లేవనెత్తుతున్నాడు North in the north south the east the Three, west uttaramu dakshinamu turpu padamara in every country or at least in many countries allade prati deshamlonu kanisam aneka deshallonaina devudu aa vidhanga levanettunadu terrify satan saitanu bayapettutaku god wants such servants devuniki atvanti sevakulu kavali who cannot be terrified by satan but who terrify satan saitanu chusi bayapade varu kaadu kaani saitanu bayapette varu no how satan said through the sons of skiva స్కివియను కుమారుల ద్వారా సైతాన్ మాట్లాడాడు అపోస్తుల కార్యములు పంతొమ్మిది యేసు నాకు తెలుసు పౌలు నాకు తెలుసు నీవెవరు సో వీ షుడ్ బి అమంగ్ దోస్ హూమ్ ద డెవల్ రెకగ్నైజెస్ లైక్ జీసస్ అండ్ పాల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువును మరియు పౌల్ను సైతాను ఏ విధంగా గుర్తుపట్టిందో మనము కూడా ఆ జాబితాలో ఉండాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరియు పౌలును చూసి సైతాను భయపడ్డాడు కుమారులను బట్టి సైతాను భయపడలేదు ఈనాడు అనేక మంది విశ్వాసులు సైతాను చూసి భయపడుతున్నారని మనం కనుగొంటాం నీవు ఒక దయ్యం పట్టిన వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఎంతో భయపడతావు నువ్వు ప్రశ్నించుకో ఆ దయ్యము సిలువలో ఓడించబడిందా యూ కెన్ కాస్ట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ జీజస్ నే అవును అలా అయితే కేవలం యేసు నామంలో దాన్ని వదిలించవచ్చు కాస్టింగ్ అవుట్ డీమన్ ఇస్ ఫెయిర్లీ ఈజీ బట్ టు డ్రైవ్ ద డెవల్ అవుట్ ఆఫ్ అ చర్చ్ ఇస్ అ మిలియన్ టైమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఒక దయ్యమును వెళ్లగొట్టడం ఎంతో సులువు కాని సంఘంలో నుండి అపవాదిని బయటకు త్రవ్వటం లక్షల రేట్లు కష్టము డీమన్ ఇస్ జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఒక దయ్యమును వెళ్లగొట్టడం కేవలం ఒక మాటతోనే సరిపోతుంది కాస్టింగ్ అవుట్ డీమన్ ఇస్ జీజస్ నేమ్ గెట్ అవుట్ దట్స్ ఇట్ you don't have to say it a second time yesu naamamlo vellipo ante rendo saari kuda cheppalsina avasaram ledhu unless your life is not right with god oka vela devuni eduta nee jeevitham sariga lenatlaite tappa you don't have faith leka neeku vishwasam lenatlaite tappa otherwise just once is enough oka maata saripothundi to drive the devil out of a church kani apavadini sangamlo nundi baitaku paradrolatanki more difficult you need two people come together ఎంతో కష్టము ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏకీభవించి రావాలి ఇక్కడ నలుగురున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామున కూర్చే సరిపోతుందని టు బీ అ బాడీ మినిస్ట్రీ శరీరములో పరిచర్య కలిగి ఉండటానికి లైక్ వెన్ జీజస్ వాక్ ఆన్ ది సర్త్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద నడిచినప్పుడు డీమన్స్ వుడ్ బి స్కేర్డ్ దయములు ఎంతో భయపడి వణికేవి Wherever Jesus came the demons would tell each other Jesus coming here Jesus coming here let's go Ekkadakaithe Yesu Prabhu vastado akkada deyamulu ee vidhanga anukundevi Yesu Prabhu vachadu Yesu Prabhu vachadu manam velli povali velli povalani Trembling Do you know that's how the church is supposed to be Mana sangam kuda aa vidhanga undalani meeku telusa Powerful church coming into a place Oka pradeshamunaku shaktivantamaina sangam vachinappudu The demons tremble Why don't they tremble now Deyamulu vanukutayi ippudu enduku vanakatledu Because most people in the church don't have a clear conscience ఎందుకంటే సంఘములో అనేక మందికి నిర్మలమైన మనసాక్షి లేదు వాళ్ళకి వ్యక్తిగతమైన ఆసక్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళు డబ్బును సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు ముందు పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను ముందుకు తెస్తున్నారు వారికి దీనత్వం లేదు అందుకని అపవాది అక్కడే ఉంటున్నాడు అప్పుడు అపవాది ఎలా అనుకుంటున్నాడు ఈ వ్యక్తి మనల్ని భయపెట్టలేడు యేసు నాకు తెలుసు పౌల్ నాకు తెలుసు ఈ వ్యక్తి ఎవరు నీవు కూడా దేవుని చేతిలో ఈ కంసాల వలె ఉండవచ్చు 
even if you grow older nevu pedda vaadu avutunna kuda there is a beautiful verse in deuteronomy 33:25 dithiya padeshkanda 33వ adhyayam 25వ vachanamlo oka andamaina vachanam undi says as your days so shall your strength be nee dinamula parimaanam cheppuna nee balam kuda undanu and from our youth we should pray that god will make us like these craftsmen who can terrify satan mana yavana kaalam nunde devuni chethilo ee kamsallu undi ee vidhanga saitan nu bayapedutunnaro manam kuda aa vidhanga undalani prarthinchali do that if you walk in humility nevu deenatvam tho nadichinatlaite nevu kuda aa vidhanga undagalavu then in the third vision in chapter 2 zachariah lifts up his eyes and he sees a man going to measure jerusalem aa tarvata mudo darshanamu రెండవ అధ్యాయంలో జకర్యా తన కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెళ్లి ఎరుషలేమును కొలవటానికి వెళ్తున్నాడు అండ్ ద లార్డ్ టీచెస్ us here how to measure the church సంగమును ఏ విధంగా కొలవాలో ప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు another angel came out and said you won't be able to measure jerusalem మరొక దోత వచ్చి నీవు ఎరుషలేమును కొలవలేవు అని చెప్తున్నాడు the jerusalem is going to be inhabited without walls verse 4 ఎరుషలేము ప్రాకారములు లేని మైదానముగా ఉండనని ఈ యవనానికి తెలియజేయమని మొదటి దోతికి ఆజ్ఞ ఇచ్చను ఐ బి అ వాల్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆన్ అబౌట్ ఇట్ నేనే దాని చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగా ఉండను అండ్ సో వాట్ హి సేయింగ్ ఇస్ యు కాంట్ మెజర్ ద చర్చ్ రియల్లీ కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సంగమును నిజంగా మీరు కొలవలేరు బికాజ్ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ నాట్ హౌ మెనీ పీపుల్ దేర్ ఆర్ ఎందుకంటే అక్కడ ఎంత మంది ప్రజలు ఉన్నారని కాదు అక్కడ ప్రశ్న ది డిసైపుల్స్ దేర్ ఆర్ ఎంత మంది శిష్యులు ఉన్నారని I have a church of 500 people and you, the angel asked the lord how many people in that church lord ok sangamlo 500 mandi prajalu undavachu dutha velli prabhu ee sangamlo entha mandi prajalu unnaru ani adigithe the lord may say two bahusha prabhu iddaru ani cheppochu angel says but there are 500 people sitting there kani aa devadutha mari akkada 500 mandi kurchunnaru ani cheppochu so only two of them are disciples appudu prabhu cheptadu akkada kevalam iddare sishyulu unnaru jesus had a church of 12 యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పన్నెండు మందితో కూడిన సంగమును కలిగి ఉన్నాడు దేవదూత వెళ్లి ప్రభా నీ సంఘంలో ఎంత మంది ఉన్నారు అని అడిగితే పదకొండు మంది ఒకడు మోసగాడు గాడ్ కౌన్స్ డిసైపుల్స్ దేవుడు శిష్యుల్ని లెక్కిస్తాడు ప్రతి సంఘంలో ఎన్ని సీట్లు నిండాయో అని దేవుడు చూడ్డు గాడ్స్ వర్క్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ స్మాల్ దేవుని యొక్క పని ఎల్లప్పుడూ చిన్నగానే మొదలవుతుంది బట్ హియర్ హి సెస్ జెరూసలేం విల్ బి ఇన్హాబిటెడ్ బికాజ్ ఆఫ్ ది మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ మెన్ కానీ ఇక్కడ చెప్పబడింది యెరూషలేములో మనుషులు విస్తారంగా ఉన్నారని బట్ దే విల్ బి పీపుల్ హు ఆర్ డిసైపుల్స్ కానీ వారు శిష్యులైన ప్రజలు సిన్స్ గాడ్ ఇస్ అ వాల్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆన్ అబౌట్ ఇట్ దేవుడు దానికి అగ్ని ప్రాకారముగా ఉన్నందువల్ల యు హావ్ టు కమ్ త్రూ దట్ ఫైర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంటర్ జెరూషలేం అతడు యెరూషలేం లోనికి ప్రవేశించడానికి ఆ అగ్ని గుండా రావాలి నాట్ బై సైనింగ్ ఎ డాక్టర్ స్టేట్మెంట్ ఏదో సిద్ధాంతపరమైన మాటల మీద సంతకం చేసినందువల్ల కాదు నీవు అగ్ని గుండా వస్తున్నట్లయితే అన్ని కాలిపోతాయి ముప్పై మూడు లో మనం చూస్తాము దహించు అగ్ని ఎదుట ఎవరు నిలవగలరు సంగమును పవిత్రంగా ఉంచాల్సిన మార్గం అదే డాక్టర్ స్టేట్మెంట్ సిద్ధాంతపరమైన మాటల వల్ల కాదు మన చుట్టూ కూడా దేవుడే అగ్ని ప్రాకారంగా ఉండాలి మనల్ని ఆయన తన కను గుడ్డు వలె ఉంచుకుంటాడని ఎనిమిదవ వచనంలో ఉంది ఆయన మనల్ని గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు ఏడవ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు బబులో నుండి బయటకు రండి come through this wall of fire and be a part of the church ee agni prakaramulo gunda vachi sangamulo bhagamuga undandi doctrine is important i'm not devaluing it siddhantamu ento viluvainadi dani viluva nen tagginchatledu no doctrine can be a wall of fire ee siddhantamu kuda agni prakaramuga undaledu this is carrier could sign the doctrinal statement and sit there iskriyati yoda siddhanta paramaina maatla meeda santakam chesi akkada koorchavachu they wouldn't come through a wall of fire కానీ అతడు అగ్ని ప్రాకారం గుండా రాలేడు సో వి మస్ట్ కీప్ వాల్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్ ద చర్చ్ కాబట్టి సంఘములో మనం అగ్ని ప్రాకారం నుంచాలి లైఫ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ దేవుని యొక్క జీవము మరియు దేవుని యొక్క శక్తితో దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ టైప్ ఆఫ్ చర్చ్ వర్త్ బిల్డింగ్ ఇలాంటి సంఘమును కట్టడమే ఎంతో యోగ్యమైనది అండ్ ద లార్డ్ సేస్ షౌట్ అండ్ రిజాయిస్ ఫర్ 10 ఫర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ లివ్ ఇన్ యువర్ మిడ్స్ ప్రభు చెప్తున్నాడు పదవ వచనంలో నేను వచ్చి మీ మధ్యను నివాసము చేతును సంతోషముగా నుండి పాటలు పాడుడి 
people from many nations verse 11 will come and join this adinamuna aneka deshamula prajalu na prajalu avtaru 11th vachanam and then we come to the fourth vision chapter 3 verses 1 to 10 aa tarvata nalugo darshanamunu manam chustam moodo adhyayam 4 nundi 10 vachanalu here is a vision of cleansing and crowning ikkada parishuddha parichuta mariyu kiritam ichuta cleansing and crowning of joshua the high priest ikkada pradhana yajakudaina yehoshua nu parishuddha parichuta mariyu ayanaku kiritam ichuta see there are two great movements in israel's history israel yokka charitralo rendu goppa kadalikalu unnai one from egypt to canaan okatemo aigipt nundi kananuku inkokatemo babylon nundi jerusalem ku both of them there is a joshua a rendinti lo kuda yehoshua unnadu the first one there was a joshua who took them into canaan madati dantlo yehoshua varni kananuku teesku velladu here is a joshua who is a high priest who is one of the leaders ikkada pradhana yajakudaina yehoshua naikullo okani ga unnadu a picture of jesus our high priest మన ప్రధాన యాజకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు అండ్ సిన్స్ జాషువా ఇస్ జస్ట్ ద హీబ్రూ వర్డ్ ఫర్ జీసస్ యెహోషువా అంటే హెబ్రూ భాషలో యేసు అని ఇట్స్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉంది సెట్ దట్ హియర్ జాషువా వాస్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే యెహోషువా ఒక మానవుడు అండ్ సో వి సీ హిమ్ యాస్ అ మ్యాన్ హు ఇస్ సిన్ఫుల్ నాట్ ఇన్ దట్ సెన్స్ హి ఇస్ నాట్ లైక్ జీసస్ అట్ ఆల్ ఇక్కడ పాపంతో నిండి ఉన్నాడు ఆ విషయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు లాగా లేడు హియర్ వి సీ జీసస్ యాస్ ది ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ స్టాండింగ్ బిసైడ్ జాషువా ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యెహోవా దూత లాగా యెహోషువా ప్రక్కన నిలబడినట్లుగా మనం చూస్తాం సో వి సీ వర్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 1 జాషువా మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో యెహోషువాని మనం చూస్తాం Jesus the angel of the Lord standing nearby Yehova adotayina Yesu Christu Prabhu prakane nilabaddadu that means the messenger of the Lord da nardamu Yehova adota ani not really angel nijamga devadota ani kaadu and then satan standing on their side saitanu maraku prakane nilabaddadu satan standing to accuse and the lord standing the other side to defend him saitanemo nera aropana cheyataniki nilabaddadu prabhu emo samardhinchataniki nilabaddadu and this is the picture of all believers idi vishwasal andarki sadrushyam ga undi on all leaders mariyu naikul andarki we all have failures in our life and joshua the high priest had failures in his life mana jeevithamlo manamu otamulu kaligi unnam adhe vidhanga pradhana yajakudane yehoshua kuda otamulu kaligi unnadu not deliberate known sin edo kavalani telisi chesina paapam kaadu but unconscious sin which is there in all of us manaku teliyakunda unde paapam manandarlo untundi we slip up in so many ways aneka vidhamulaga manam jari potuntam and joshua stood there and there were there were unconscious sin in his life yehoshua akada nilabadi unnadu ataniki teliyane paapam atanlo undi satan is always trying to target god's leaders saitanu ellappudu kuda devuni prajala naayikulanu guri pettukoni untadu remember this anyone who is a leader satan targets his wives children everybody దీన్ని గుర్తుంచుకోండి ఎవరైనా నాయకుడైనట్లయితే అతని యొక్క భార్యను పిల్లలను సైతాను గురి పెట్టుకుని ఉంటాడు బట్ జీసస్ ఇస్ దేర్ టు ఇంటర్సీడ్ ఫర్ అస్ కానీ మన కొరకు విజ్ఞాపన చేయటానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు ఆల్ ది టైం అన్ని వేళల్లో కూడా సో హియర్ సైటన్ స్టాండింగ్ టు అక్యూజ్ అస్ కాబట్టి ఇక్కడ సైతాను మన మీద నేరారోపణ చేయటానికి అక్కడ నిలబడ్డాడు అండ్ జీసస్ స్టాండింగ్ టు ఇంటర్సీడ్ ఫర్ మన కొరకు విజ్ఞాపన చేయటానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిలబడి ఉన్నాడు దట్స్ ద పిక్చర్ హియర్ అదే ఇక్కడ ఉన్న అదృశ్యము అండ్ బోత్ దీస్ మినిస్ట్రీస్ ఆర్ గోయింగ్ టుగెదర్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండు పరిచర్యలు కూడా ఒకేసారి జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ వి కెన్ జాయిన్ విత్ వన్ ఆఫ్ దీస్ మినిస్ట్రీస్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక పరిచర్యలో మనము చేరవచ్చు ఈ ఫాల్ట్ ఇన్ సంబడి వి కెన్ ఇదర్ అక్యూజ్ హిమ్ ఎవర్లైనా తప్పును కనుగొని అతని మీద నేరారోపణ చేయవచ్చు అండ్ హోల్డ్ హ్యాండ్స్ విత్ ద డెవల్ సైతాన్ తో చేతులు కలపవచ్చు ప్రే ఫర్ హిమ్ అండ్ హోల్డ్ హ్యాండ్స్ విత్ జీసస్ లేక అతని గురించి ప్రార్థన చేసి యేసు క్రీస్తు ప్రభుతో చేతులు కలపవచ్చు సో వెన్ జాషువా వాస్ బీయింగ్ అక్యూజ్డ్ ఇక్కడ యహోష్వా మీద నేరారోపణ చేయబడినప్పుడు ద లార్డ్ సెడ్ ఐ రిజెక్ట్ యువర్ అక్యూజేషన్ ప్రభు చెప్పాడు ఆ నేరారోపణ నేను త్రోసిపుచ్చుతున్నాను హి ఇస్ అ బ్రాండ్ ప్లక్ ఫ్రమ్ ద ఫైర్ వర్స్ 2 ఇతడు అగ్నిలో నుండి తీసిన కొరివి వలె ఉన్నాడు రెండవ వచనము అండ్ దెన్ ద లార్డ్ సెడ్ రిమూవ్ ద ఫిల్తి గార్మెంట్స్ అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ మలిన వస్త్రములను తీసివేయి ఆన్ న్యూ గార్మెంట్స్ ఆన్ హిమ్ ప్రశస్తమైన వస్త్రములతో నిన్ను అలంకరించుతున్నాను దట్స్ ఫర్ ద లార్డ్ సెడ్స్ అబౌట్ us మన గురించి ప్రభు ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు is there dirt on my clothes na vastramulu meda emaina muriku unnatlayite the devil says his clothes are dirty satan cheptunadu atani vastramulu muriga unnai there's sin in his life tana jeevithamlo paapam undi 
Jesus doesn't say no 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 there is no sin. There is. లేదు లేదు ఆయన జీవితంలో పాపం లేదా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పట్లేదు లేదు పాపం ఉంది బట్ ఐ డోంట్ అక్యూజ్ హిమ్ కానీ అతను నేను నిందించను చేంజ్ ద క్లోత్స్ వస్త్రములను మార్చండి మై రైచియస్నెస్ ఆన్ హిమ్ ఆ నీతిని అతనికి ధరిస్తాను నో లెవర్ సడ్ ఐ యామ్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్యూర్ ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు అండ్ ఐమ్ ఐమ్ క్లీన్ నేను పవిత్రంగా ఉన్నాను జాకరియా వాచింగ్ ఆల్ దిస్ జకరియా దీన్ని అంతా చూస్తూ సో ఎక్సైటెడ్ బై దిస్ దాన్ని చూసి ఎంత పరవశించిపోయి నాట్ జస్ట్ అ డ్రెస్ లార్డ్ బట్ పుట్ ఎక్టర్ బిన్ ఆన్ హిస్ హెడ్ ఎస్ వెల్ వర్స్ 5 ప్రభువా కేవలం వస్త్రం మాత్రమే కాదు అతని తల మీద తెల్లని పాగా కూడా పెట్టు దిస్ ఇస్ జాయినింగ్ విత్ జీసస్ టు మేక్ అవర్ బ్రదర్ గ్లోరియస్ ఒక సహోదరుణ్ణి మహిమ గలవానిగా చేయటకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో చేతులు కలపటం యు కెన్ డు దట్ నీవు కూడా ఆ విధంగా ఉండవచ్చు when somebody tries to accuse a brother evaraina oka vyakti sahodarunni nindistunappudu don't join with him atanta kalavoddu join with jesus and make his make the brother glorious yesu christ prabhu tho chethulu kalipi aa vyakti ni mahim galavani ga marchu no i'm not saying to overlook the sin paapanni chodakunda odli pettamanu nen cheppatledu but the person may not have light on it kaani variki dani meeda velugu undakapovachu don't judge the lord to give him light varni teerpu terchavaddu ప్రభా అతనికి వెలుగివ్వు అని ప్రార్థన చేయి మొదటి యోహాను ఐదులో బైబిల్ చెప్తుంది నీ సహోదరుడు పాపం చేసినప్పుడు అతని గురించి ప్రార్థన చేయి దేవుడు అతనికి జీవం ఇస్తాడు మన సహోదరులను మహిమ గల వారిగా చేసే ఈ పరిచర్యను మనం కలిగి ఉండవచ్చు another very important ministry to build the church sangamanu kattutaku adi ento pramukhyamaina paricharya that is the third vision adi moodava darshanamu may the lord help us to uh, live in the light of these visions ee darshanamula velugulo manam kuda jeevinchinatlu devudu manaku sahayam cheyanu gaaka and we are at the moment in chapter 4 manamu naluva adhyayamlo unnam zachariah got a number of visions and we are now looking at the fifth vision that the lord gave zachariah in chapter 4 verse 1 to 14 zachariah ku aneka darshanalu vachai ippudu manam aidava darshanamnu chustunnam devudu zachariah ki ichina aidava darshanamu nalugo adhyayam okati nundi 14 vachinalu this is the fifth vision idi aidava darshanamu and here in this vision he sees a lamp stand ee darshanam la aina deepa stambhamnu chustunadu golden lamp stand with a bowl on top of it సువర్ణమైన దీపస్తంభము దాని మీద ఒక ప్రమిద కూడా ఉంది దట్ బోల్ ఇస్ టు క్యారీ ది ఆయిల్ విచ్ ఇస్ టు ఫ్లో ఇంటూ దిస్ ల్యాంప్ స్టాండ్ ఆ ప్రమిదలో నూనె ఉంది ఆ నూనె ఈ దీపస్తంభంలో పోయబడుతుంది ఇన్ ది ల్యాంప్ స్టాండ్ ఇన్ ది టాబర్నాకల్ అండ్ టెంపుల్ ది ప్రీస్ట్ హడ్ టు కమ్ అండ్ పౌర్ ఆయిల్ టు కీప్ ఇట్ బర్నింగ్ ప్రత్యక్ష కుడారంలో కానీ ఆలయంలో కానీ దీపస్తంభంలో ప్రధాన యాజకుడు వచ్చి నూనె పోస్తాడు అది వెలుగుతూ ఉండటానికి హియర్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇస్ an automatic supply of oil ఇక్కడ వేరుగా ఉంది ఇక్కడ నూనె దానంతటా అదే వస్తుంది అండ్ దట్ ఇస్ విత్ టూ ట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ ఈ ప్రమిదకు ఇరువైపులా కూడా రెండు చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ త్రూ అ బ్రాంచ్ ది ఆయిల్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ది బోల్ ఆ చెట్లు కొమ్మల నుండి ప్రమిదలోకి నూనె ప్రవహిస్తుంది అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద సెవెన్ ఫోల్డ్ ల్యాంప్ స్టాండ్ అక్కడి నుండి ఏడు దీపములు కలిగిన దీపస్తంభమునకు నూనె వస్తుంది సో హియర్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఆయిల్ నో బడి హస్ టు గో అండ్ రీప్లానిష్ ఇట్ ఇక్కడ నూనె నిరంతరము ప్రవహిస్తుంది అక్కడికి వెళ్లి ఎవరు పోయవలసిన అవసరం లేదు సో హియర్ ది టూ ట్రీస్ రిప్రజెంట్ గాడ్ సర్వెంట్స్ హు ఆర్ అనాయింటెడ్ హు కీప్ ది చర్చ్ ఫ్రెష్ ఇన్ ది స్పిరిట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ ఇక్కడ చెట్లు అభిషేకించబడిన దైవజనులు సంగమును ఎప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మతో తాజాగా ఉంచటాన్ని సూచిస్తున్నాయి ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ వాస్ హగాయ్ అండ్ జకరియ ఈ సందర్భంలో ఆ ఇద్దరు కూడా హగ్గయ్యి మరియు జకరియ అండ్ దేర్ ఓన్లీ జాబ్ వాస్ టు పోర్ ఆయిల్ ఇన్ సో దట్ ద ల్యాంప్ స్టాండ్ విల్ బర్న్ వాళ్ళ పని ఏమిటంటే దీపస్తంభము వెలుగుతూ ఉండునట్లుగా ఎప్పుడు నూనెను అందించటమే ఇఫ్ ద చర్చ్ ఇస్ నాట్ బర్నింగ్ దెన్ ద లీడర్స్ హావ్ ఫెయిల్ ఒకవేళ సంగము వెలుగుతూ ఉండకపోయినట్లయితే నాయకులు తప్పిపోయినట్లు సో హియర్ వి సి టు స్పిరిట్ ఫిల్ సర్వెంట్స్ కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఇద్దరు ఆత్మతో నింపబడిన సేవకులను చూస్తున్నాం కంటిన్యూస్లీ ఫిల్డ్ ఎవ్రీ టైం యు మీట్ దెమ్ ఆయిల్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ టు బ్లెస్ యు నిరంతరము నింపబడుతూనే ఉన్నారు వారిని నువ్వు ఎప్పుడు కలిసినా కూడా నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి వారిలో నుండి నూనె ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది 
you met people like this? There are very few, but there, is, there are some. ఇలాంటి వారిని నువ్వు కలుసుకున్నావా చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే అలా ఉంటారు కేవలం వారి మాటల్లో మాత్రమే కాదు మొట్టమొదటిగా వారి జీవితంలో నుండి ఫ్రమ్ దర్ లైఫ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ దర్ వర్డ్స్ మొట్టమొదట వారి జీవితంలో నుండి తర్వాత వారి మాటల్లో నుండి నిరంతరము ప్రవహించే నూనె నిన్ను వెలుగుతూ ఉండేటట్లు చేసి నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది Every time such servants of God ministered the God's word to the church it sets the church on fire. అటువంటి బోధకులు దేవుని యొక్క వాక్యమును బోధించినప్పుడు సంగము ఎప్పుడు అగ్నితో మండుతూ ఉంటుంది. Very rare to find such people but you need to be one like that. అటువంటి వారిని కనుగొనటం చాలా అరుదు కానీ నీవు వారిలో ఒకనిగా ఉండాలి. And when they burn like this then the glory of God can be seen in the church. వారు ఆ విధంగా మండుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమను సంగములో చూడగలము. two brothers can work like this without competition or without jealousy personal ambition iddaru sahodarlu ee vidhanga poti lekunda asuyi lekunda vyaktigathamaina guri lekunda pani chesinatlaite without any desire to show that one is better than the other marakari kante nenu goppavanni ani choopinchukunde korika lekunda unnatlaite with a desire for the church to burn kevalam sangamu maatrame manduchu undali ane korika kaligi unnatlaite gates of hell will never be able to prevail again. పాతాళలో ఒక ద్వారములు ఆ సంఘం ఎదుట నిల్వ నేరవు ఈ రెండు చెట్లు కూడా హగ్గయి మరియు సంఘంలోని ఇద్దరు సహోదరులు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇన్ హోమ్ ఇంటిలో భార్య భర్త మినిస్ట్రీ ఇద్దరు కలిసి ఉండటం అదే క్రొత్త నిబంధన పరిచర్య a husband and wife pouring oil into their children oka bharya bartha vari pillalaku nune poyatam so that their home burns for the lord tadvara vari grahamu prabhu kosam velugutu undunatluga then the lord explains it to zerubbabel a tarvata devudu zerubbabelaku vivarinchadu verse 6 aro vachanamu not by human might or power manavuni yokka shakti chetha kaadu balam chetha kaadu by this oil of my holy spirit parishuddhaatma anu nune chetha the work will be done and are there obstacles in the way karyam jarugutundi danni edaina adagistunnatlaite any mountains flattened before you zerubbabel emaina parvatalu adduga unnatlaite zerubbabelu nee vaatni chadunu bhoomiga chestavu means when the church moves forward dan addam emitante sangamu munduku velthunappudu no obstacles satan puts in the way can stand there margamulo saitanu pettina ఎటువంటి అడ్డుబండ కూడా నిలవలేదు ఇన్ చాప్టర్ టూ వీ సా గాడ్ ద ఫాదర్ బీయింగ్ అల్ ఫైర్ రౌండ్ అబౌట్ ద చర్చ్ రెండు అధ్యాయంలో మనం చూసాం తండ్రి అయిన దేవుడు సంగమునకు అగ్ని పరాకారంగా ఉన్నాడు చాప్టర్ త్రీ వీ సా జీసస్ ఎస్ ది అడ్వకేట్ ప్లీడింగ్ ఫర్ జాషువా ద హై ప్రీస్ట్ మూడో అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యహోశివాకు ఉత్తరవాదిగా ఉన్నాడు అండ్ ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్ వీ సీ ద థర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ట్రినిటీ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫిల్లింగ్ అండ్ అనాయింటింగ్ ద చర్చ్ నాలుగో అధ్యాయంలో త్రిత్వంలో మూడో వ్యక్తి అయిన పరిశుద్ధాత్ముడు సంగమును నింపుతూ అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు ఆల్ త్రీ పర్సన్స్ ఆఫ్ ద ట్రినిటీ త్రిత్వంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కమ్ టు ద సిక్స్త్ విజన్ ఆ తర్వాత మనం ఆరవ దర్శనమునకు వస్తాం వేర్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 4 ఫస్ట్ వన్ ఆన్వర్డ్స్ ఫ్లైయింగ్ స్క్రోల్ ఐదవ అధ్యాయం ఒకట వచనము నుండి ఎగిరిపోవు పుస్తకము its length is 30 feet and width is 15 feet ఒకట నుండి నాలుగు వచనములు దాని పడవు 30 అడుగులు వెడల్పు 15 అడుగులు 20 by 10 cubits and this contains the curse of the law it says in verse 4 23 లు 13 లు అది ధర్మ శాస్త్రం యొక్క శాపమును కలిగి ఉన్నది నాలుగో వచనము those who tell lies and those who steal etc అబద్ధాల చెప్పువారు దొంగిలించువారు మొదలుగునవి this is a picture of god's judgment on those who disobey his laws evaraithe devuni yokka nyaya vedulaku avideyatu chupistaro vaaru medaku vachu teerpu nindi soochistundi enters every house exposes whatever is hidden prathi intloni kuda praveshinchi edaithe daachabadindo danni bahirgatham chestundi the church must be like that nobody should be able to come to the church and live in sin sangam kuda aa vidhanga undali evaru kuda sangam ku vachi paapamlo jeevinchakodadu The word of God must go into every nook and corner and expose everybody who tells a lie or everybody who does something wrong. దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రతి మూలకు కూడా ప్రవేశించి ఎవరైతే అబద్ధాలు చెప్తున్నారో ఎవరైతే 
తప్పు చేస్తున్నారో వారందరినీ బహిర్గతం చేయాలి కాబట్టి ప్రజలు దానిలో సౌకర్యవంతంగా ఉండకుండానట్లు పాపంలో జీవిస్తూ కూడా వారి యొక్క హృదయ రహస్యములు బయటపడాలి then we see a seventh vision aa tarvata manam edava darshanam nu chustam in chapters 5 verse 5 onwards aidho adhyayam aidho vachanam nundi where zechariah sees a basket for measuring grain akkada zechariah dhanyamunu kalavataniki oka kolanu chusadu adi vyaparamuku gurtuga undi lead cover on it dani meeda oka seesapu bella undi and when that lead cover verse 7 is lifted there's a woman sitting inside it ఆ శేషపు బిళ్లను తీసినప్పుడు అందులో ఒక స్త్రీ కనపడింది ఏడవచ్చు దోషమూర్తి నేను ఆమెను తీసిన వెంటనే నేను చూడగా షీనారు దేశ మందు దానికి ఒక సాలను కట్టుటకు వారు పోచున్నారు పదకొండవ వచ్చినము షీనారు అంటే బబులోను దిస్ ఇస్ అక్చర్ ఆఫ్ బాబులాన్ Paul's church and the symbol of business indicate yeah. a Christianity which has become a means of financial profit for people. ఇది బబులోను అబద్దప సంగము వ్యాపారమునకు గుర్తుగా ఉంది. ఇది క్రైస్తవత్వము డబ్బులు సంపాదించేదిగా ప్రజలకు ఉంది. Religion and business go together. అక్కడ మతము వ్యాపారము కలిసి వెళుతూ ఉంటాయి. And there's a lot of that going on in Christian work today. ఇనాడు క్రైస్తవ పనిలో ఆ విధంగా చాలా జరుగుతూ ఉంది. many people in christian work for the sake of money inadu christava panilo aneka mandi dabbu kosame unnaru they didn't get any other job they do christian work varki inkemi udyogam raaka christa pan chestu untaru they earn much more than people if than if they have been in a secular job varu laukika udyogamlo sampadinche danikante kuda entha ekkuva deenlo sampadistharu i tell you a simple rule anyone who goes into christian work must make it a rule that he will never earn more than what he would have earned if he were in a secular job nenu oka samanyamaina niyamamu cheptunanu evaraina kuda kristava panloniki praveshinchalante varu laukika udyogamlo sampadinche danikante ekkuga deenlo sampadinchakoddu ane oka niyamamu pettukovali every christian worker had followed this principle prati kristava pani vaadu kuda ee samanyamaina niyamamu anusarinchinatlaite we would have a much purer church today మనం ఎంతో పవిత్రమైన సంగమును ఈనాడు కలిగి ఉండేవాళ్ళమే బట్ వి డోంట్ హావ్ దట్ క్రిస్టియన్ వర్క్ హస్ బికమ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కానీ మనం దాన్ని కలిగిలేము క్రైస్తవ పని లాభము సంపాదించుకోవడానికి మార్గముగా �ఇంది ఈ రోజు పీపుల్ ఆర్ ఎర్నింగ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ వర్క్ 10 20 50 టైమ్స్ వాట్ దే వుడ్ హావ్ ఎర్న్డ్ ఇఫ్ దే వర్ ఇన్ అ సెక్యులర్ జాబ్ వారు లౌకిక ఉద్యోగంలో ఉండి ఉంటే సంపాదించే దానికంటే 10 రెట్లు 20 రెట్లు 50 రెట్లు ఈనాడు క్రైస్తవ పనిలో సంపాదిస్తున్నారు పీపుల్ ఇన్ క్రిస్టియన్ వర్క్ హావ్ ఫ్రీ కార్ ఫ్రీ టెలిఫోన్ ఫ్రీ హౌస్ ఫ్రీ సో మెనీ థింగ్స్ క్రైస్తవ పనిలో ఉన్న వారికి ఉచితంగా ఇల్లు ఉచితంగా కారు ఉచితంగా ఫోను మరియు ఉచితంగా అనేకమైన విషయాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాల్లో వారు అవినీతితో జీవిస్తున్నారు కాబట్టి బబులోను ఆత్మ సంఘంలోనికి రాకుండా మనం చూసుకోవాలి దేవాలయంలో వ్యాపారం చేస్తున్న వారిని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు బయటికి తరిమి వేశారు వారిని సామాన్యమైన ఇస్రాయలీలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడలేకపోయినప్పటికీ వారికి గొర్రెలు కావాలి పౌరాలు కావాలి కాబట్టి వీళ్లు వారికి సేవ చేస్తున్నారేమో అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ శేషపు బిళ్ళ తీసివేయగానే యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు చూశారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అందుకే ఆయన ఆ శేషపు బిళ్లను పైకి తీసి వారిని బహిర్గతం చేసి బయటకు పారద్రోలారు ఎనిమిదో దర్శనము ఆరు అధ్యాయంలో నాలుగు రథములు రెండు ఇత్తడి పర్వతముల మధ్య వస్తున్నట్లుగా జకర్యా చూశాడు బ్రాన్ సింబలైజెస్ జడ్ ఇత్తడి తీర్పును సూచిస్తుంది అండ్ దీస్ డిఫరెంట్ హార్సెస్ దే లుక్ లైక్ అన్కంట్రోల్డ్ హార్సెస్ వేరు వేరు రకాలైన ఈ గుర్రములు నియంత్రణ లేని గుర్రములుగా మనకు కనపడుచున్నవి గాడ్ హస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ देयर రెయిన్స్ కానీ దేవుడే వాటి పట్ల ఆధీనం కలిగి ఉన్నాడు అండ్ జకరియా వాస్ టోల్డ్ వర్స్ 5 దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ స్పిరిట్స్ ఆఫ్ హెవెన్ గోయింగ్ ఫోర్త్ ఆఫ్టర్
ఐదవ వచనంలో జకర్య చెప్తున్నాడు ఇవి సర్వలోకనాథుడగు యహోవా సన్నిధిని విడిచి బయలువెళ్లు ఆకాశపు చతుర్వాయువులు దేవుని యొక్క తీర్పును ప్రకటించుటకు అవి లోకంలో తిరుగుతున్నవి బహుశా దేవుడు ఒక ప్రదేశమునకు వరద పంపించవచ్చు ఒక ప్రదేశమునకు భూకంపం అనుమతించవచ్చు తీర్పు తెరచడానికి అవి తిరిగి వచ్చి ఎనిమిదవ వచనంలో ఉత్తర దేశంలోనికి పోవాటిని చూడము అవి ఉత్తర దేశం అందున ఆత్మను నెమ్మది పరచునని నాతో అనెను దెన్ ద లార్డ్ సెస్ టు జకరియా ఆ తర్వాత ప్రభు జకరియాతో ఈ విధంగా చెప్పాడు దట్ యు సీ దిస్ దిస్ విజన్ బై ద వే ఇస్ దట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి देयर ఆన్ ది ఎర్త్ దేవుని యొక్క తీర్పు ఈ భూమి మీద ఉంటుందని ఈ దర్శనం సూచిస్తుంది దట్ జడ్జ్మెంట్ మస్ట్ బిగిన్ ఫస్ట్ ఇన్ ది చర్చ్ ఆ తీర్పు మొట్టమొదట సంగమలోనే ఆరంభమవుతుంది we will judge ourselves one day god will judge the whole world inadu manalnu manam tirpu tirchukuntamu oka roju devudu ee sarva lokamunaku tirpu tirustadu judgment is god's business well we don't have a part in it tirpu tirchatam anedi devuni pani danlo manaku etuvanti paali bhagam ledhu but we do have a part in judging ourselves manalnu manam tirpu tirchukune pani manakundi then the lord tells zachariah that some people are going to bring you gifts of gold and silver aa tarvata yehova jephaniah cheppadu బబులో నుండి కొంతమంది వెండి బంగారములను తీసుకొస్తారు బబులో నుండి వచ్చిన కొంతమంది నీకు వెండి బంగారములను బహుమానములుగా ఇస్తారు దేవుడు వేరే వారి ద్వారా మనకు బహుమానములను ఇచ్చినప్పుడు వాటిని మనం అంగీకరించవచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళు అవిశ్వాసులు కానట్లయితే నామాను బహుమానం ఇస్తున్నప్పుడు ఎలీషా అంగీకరించలేదు కానీ దైవభక్తి కలిగిన ధనవంతురాలైన స్త్రీ దగ్గర నుండి ఆయన అంగీకరించాడు ఆమె ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు ఉండటానికి స్థలాన్ని సిద్ధపరిచింది కానీ దేవుడు మనకు బహుమతులు ఇచ్చినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ అవి మన కోసమే కాదు because he says take the silver and gold and make a crown for Joshua verse 11 endukante ayana ikkada cheptunadu vendi bangaramulu teeskoni kiritamu chesi yehoshua ku ivu so joshua there is a picture of christ akada yehoshua christu ku sadrushyanga unnadu christ would be the first king priest yesu christu prave mottamadati raju mariyu yajakudu and then in chapter 7 and 8 7 8 adhyayamallo there are many messages on fasting hypocrisy disobedience etc అక్కడ ఉపవాసం గురించి వేషధారణ గురించి అవిధేయత గురించి మొదలైన వాటి గురించి అనేక ఉపదేశములు ఉన్నాయి చాప్టర్ సెవెన్ ఈ స్పీక్స్ అబౌట్ ఫాస్టింగ్ ఏడవ అధ్యాయంలో ఆయన ఉపవాసం గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇస్ ఇస్ రియల్ ఫాస్టింగ్ ఇస్ అ వాల్యూ ఓన్లీ వెన్ యూ ఫుల్ఫిల్ అ స్పిరిచువల్ పర్పస్ త్రూ ఇట్ ఒక నిజమైన ఉపవాసమునకు ఎప్పుడు విలువ ఉంటుందంటే దాని ద్వారా ఆత్మీయమైన ఉద్దేశమును నెరవేర్చినప్పుడే for example in verse 9 and 10 you must do what is right be fair and honest udharanaku 9 10 vachanamullo nivu satyam nu anusarinchi nadichukovali karuna vaatsalyamulu kanaparchali practice kindness karuna vaatsalyamunu kanaparchali bash with your brother nee sahodaranu meeda kanikram chupettali don't oppress the widows or the orphans tandri leni varini paradeshalanu vidavarandalanu baadha pettakoddu don't plan any evil in your heart against other people mee hrudayam andu sahodarlo evariki nee kidu cheyadalchukodadu then only your fasting has any value he said appudu maatrame mee upasamaku vilu untundi ani ayin cheptunadu if you don't do these things oka vela meeru ee sangathulu cheyinatlaithe in other words if you don't cleanse your heart mee hrudayamunu parishuddha parichukopoyinatlaithe then what she is saying like they said you know we weep and we fast and you don't uh, you didn't actually notice it అప్పుడు వారు చెప్పినట్లుగా మేము దుఃఖించాము మరపెట్టాము ఏడ్చాము అయినా మీరు మా మనవి ఆలకించలేదని వారు చెప్పినట్లుగా చెప్తే ఏంటి ప్రయోజనం గాడ్ డజన్ నోటీస్ సచ్ ఫాస్ట్ దేవుడు అటువంటి ఉపవాసమును లెక్కలోకి తీసుకోడు సో వెన్ వి గో ఇన్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ లైక్ ఫాస్టింగ్ కాబట్టి మనము ఉపవాసము వంటి ఎటువంటి క్రమశిక్షణకు వెళ్ళినా కూడా రిమెంబర్ ఇట్స్ అ లైఫ్ బిహైండ్ ద ఫాస్టింగ్ దట్స్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ అ వాల్యూ ఫర్ గాడ్ గుర్తుంచుకోండి ఆ ఉపవాసం వెనుకున్న జీవితమే విలువైనదిగా దేవుడు పరిగణిస్తాడు 
Now we're no, you to notice here again the emphasis on caring for the poor and the widows and the orphans. ఇక్కడ కూడా గమనించండి ఇక్కడ కూడా నొక్కి చెప్పబడింది ఏమిటంటే విధవరాళ్లను బేదవారిని తండ్రి లేని వారిని పట్టించుకున్నటమే లర్న్ టు కేర్ ఫర్ ద పూర్ అమంగ్ గాడ్స్ పీపుల్ గాడ్ విల్ ఆనర్ యు కాబట్టి దేవుని ప్రజల మధ్యలో ఉన్న బేదలను పట్టించుకోవడం నేర్చుకోండి అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని గనపరుస్తాడు దేర్ ఫాదర్స్ డిడెంట్ లిసన్ టు ఇట్ వారి యొక్క పితర్లు ఆ మాటలు వినలేదు వర్స్ 11 అండ్ దట్స్ వై గాడ్ పనిష్ దెమ్ 11వ వచనము అందుకే దేవుడు వారిని శిక్షించాడు అండ్ ఇన్ చాప్టర్ 8 వర్సెస్ 1 టు 3 ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచనాల్లో ఇట్ సెన్స్ అబౌట్ ప్రిజర్వింగ్ జాయన్ ద చర్చ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ అండ్ హోలీ సంగమనే సీయన్ను పరిశుద్ధముగా నమ్మకత్వముగా దేవుని కొరకు ఉంచుట గురించి ఇక్కడ రాయబడింది అండ్ ఈ సెన్స్ దిస్ చర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ వర్స్ ఫర్ ఓల్డ్ మెన్ అండ్ ఓల్డ్ విమెన్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వర్స్ 5 ఈ సంగము వృద్ధ పురుషులతోనూ వృద్ధ స్త్రీలతోనూ నాలుగో వచనంలో మరియు ఐదో వచనంలో మగ పిల్లలతోనూ ఆడ పిల్లలతోనూ నిండి ఉంటుంది అని రాయబడింది అండ్ ఐ లైక్ వాట్ ఇట్ సెస్ దేర్ అక్కడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ఎంతో ఇష్టపడతాను దిస్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఇది సంగమనకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఇట్ డజంట్ సే దట్ ది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ విల్ బి ప్లేయింగ్ దేర్ ఇక్కడ ఆడ పిల్లలు మగ పిల్లలు ప్రార్థన చేస్తున్నట్లుగా లేదు బట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ కానీ వారు ఆడుకుంటున్నారు ఇస్ దేర్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ది చర్చ్ సంగములో ఆటలు కూడా స్థానం ఉందా ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆటలాడుకోవడానికి That's wonderful. I'm so delighted to see this here. ఇది ఎంతో అద్భుతం. దీని ఇక్కడ చూడటం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. The important thing is fellowship. అక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే సహవాసము. And we're not going to be always praying. We're going to be playing games too. మనం ఎల్లప్పుడు ప్రార్థనే చేయము. ఆటలు కూడా ఆడుకుంటాం. I praise God for that. I believe mm-hmm. Jesus were here. He'd be playing games with us. He'd be with us on the football field. దాన్ని బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాను. ఒకవేళ ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నట్లయితే ఆయన కూడా మనతో ఆటలాడేవాడే ఫుట్బాల్ లో ఉండేవాడే సమ్ పీపుల్ హావ్ పిక్చర్ ఆఫ్ జీసస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్రేయింగ్ 24 అవర్స్ అ డే కొంతమంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటే రోజు 24 గంటలు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాడు అని అనుకుంటారు దట్స్ అనదర్ జీసస్ అది మరి ఒక యేసు ఐ ఫౌండ్ దట్ ఇన్ ద చర్చ్ దేర్ ఇస్ గ్రేట్ ఫెలోషిప్ దట్ కమ్స్ వెన్ వి లర్న్ టు ప్లే టుగెదర్ మనము కలిసి ఆడుకుంటున్నప్పుడే సంగములో గొప్ప సహవాసం ఉంటుందని నేను కనుగొన్నాను అండ్ వెన్ వి సిట్ అండ్ ఈట్ టుగెదర్ మనము కలిసి తింటున్నప్పుడు fellowship then when we pray together manandaram kalisi prarthana chestunappudi kante ekku saavasam appudu untundi place for both kabatti aa rendintiki kuda sthanam undi that's the balanced gospel adi samatulyamaina suvartha and then the lord says in chapter 8 verse 8 aa tarvata 8th adhyayam 8th vachanamlo prabhu cheptunadu all this may look impossible to you ivanni kuda meeku asadhyam ani kanipinchavachu but i will fulfill it i'll bring my people home again and i will be faithful towards them as my, as their god kaani nenu vaatini neraveristanu jerusalem lo nivasinchutike vaarni todukoni vachedunu vaaru na janlo enduru nenu vaariki devunna endunu so he says in the rest of chapter 8 don't get discouraged just go ahead and build the church enimida adhyayam migilna bhagam la ayin cheptunadu meeru nirissa padavaddu meeru velli sangamanu kattandi and verse 20 to 23 says people will come from all over 22 23 vachinallo anni prantamal nundi vachina janlo unnaru many places many nations people will come when you build a church like manu atvanti sangamanu kattinappudu aneka prantamal nundi aneka deshamal nundi prajalu vastaru they will recognize that god is here devudu ikkada unnadanni vallu gurtistharu and then we come to the last section aa tarvata manam chivari bhagam yaddu kostam chapter 9 to 14 9 nundi 14 adhyayalu can be divided into two parts deenni rendu bhagamuluga vivijinchavachu first the rejection of the messiah madati demo messayanu trunikarinchatam chapter 9 to 11 9 nundi 11th adhyayalu and then the reign of the messiah chapter 12 to 14 aa tarvata messaya yokka paripalana 12 nundi 14th adhyayalu so first of all zechariah expresses the burden of the lord in judgment against certain countries మొట్టమొదటి జకరియా దేవుని యొక్క భారమును తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని దేశముల మీద వచ్చు తీర్పును తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు వారి యొక్క గర్వము వారి యొక్క అహంకారము వీటన్నిటి మధ్యలో వీటన్నిటి మధ్యలో కూడా తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనములు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు నీ రాజు గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ వద్దకు వచ్చుచున్నాడు All other kings travel on horses. మిగిలిన రాజులందరూ కూడా గొర్రెల మీద ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. But this king of Zion is going to come on a donkey. 
కానీ సియోన్ యొక్క ఈ రాజు గాడిద మీద వస్తున్నాడు వేరే రాజుల కంటే నా ఎంతో వేరుగా ఉన్నాడు అది యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని గురించిన అద్భుతమైన విషయం దీనుడే ఆయన వస్తున్నాడు నో కింగ్ ఇన్ దర్ల్డ్ ఎవర్ ట్రావెల్ ఈ లోకంలోని ఏ రాజు కూడా గాడిద మీద ప్రయాణించలేదు ఎవ్రీ కంట్రీ ఇన్ దర్ల్డ్ డాంకీ స్టూపిడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆనిమల్ ఈ లోకంలోని ప్రతి దేశంలో కూడా జంతువుల్లో అన్నిటికంటే గాడిద ఎంత బుద్ధిహీనమైనది జీసస్ టుక్ ద మోస్ట్ డిస్పైస్డ్ ఆనిమల్ అండ్ సెడ్ ఐ విల్ ట్రావెల్ ఆన్ దాట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎంతో తృణీకరించబడిన జంతువును తీసుకుని దాని మీద నేను ప్రయాణిస్తానని చెప్పాడు అది మనకు దీనత్వమును బోధిస్తుంది దేవుని యొక్క ప్రజల్లో ఎంతో క్రింద ఉన్న వారిని ఎంతో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారిని ఆయన పట్టించుకుంటున్నాడు అని మనకు సూచిస్తుంది తర్వాత పదకొండవ చిన్నలో చెప్పబడింది నీవు చేసిన నిబంధన రక్తమును బట్టి తాము పడిన నీరు లేని గోతులో నుండి చెరపట్టబడిన నీ వారిని నేను విడిపించదును తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదిహేడు వచనముల్లో స్పీక్స్ అబౌట్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ విత్ ద లార్డ్ విల్ అపియర్ ఇన్ దట్ విత్ ద ట్రంపెట్ సౌండ్ ప్రభు యొక్క రెండో రాకడ గురించి చెప్పబడింది బూర శబ్దము వినపడినప్పుడు ప్రభు ప్రత్యక్షమవుతాడు సేవ్ హిస్ పీపుల్ తన ప్రజలను ఆయన రక్షిస్తాడు దే విల్ బీ లైక్ స్టోన్స్ ఇన్ హిస్ క్రౌన్ ఇన్ దట్ డే 16వ వచనము నా జనులు యెహోవా దేశంలో కీటమందలి రత్నముల వలె ఉన్నారు అండ్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ జకరియా urged God's people in verse 1 of chapter 10 to pray for an outpouring of the Holy Spirit వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని జకర్యా దేవుని ప్రజలను బ్రతిమలాడుకుంటున్నాడు పదో అధ్యాయం ఒకటో వచనములో కడవరి వాన కాలమున వర్షము దయచేయమని యహోవాను వేడుకొనిడి మీ మీద వర్షము దయచేయమని ప్రభువును అడగండి ఆ తర్వాత రెండో వచనం నుండి అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి హెచ్చరికను మనకు చేశాడు మనము సంగమును కట్టుచున్నప్పుడు అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి లైంగ్ విజన్స్ అండ్ ఫాల్స్ డ్రీమ్స్ నిరర్ధకమైన దర్శనములు అబద్దపు కలలు ఈనాడు అనేక మంది ఆ విధంగా ఉన్నారు నిరర్ధకమైన దర్శనములు మోసపూరితమైన కలలు వారందరినీ బట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారు వెళ్లి భౌతిక సంబంధమైన వస్తువుల గురించి ఆర్థిక సంబంధమైన అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వారు శోధ చెప్పేవాళ్లు జస్ట్ లైక్ ఓన్లీ ఫార్చ్యూన్ టాలర్స్ ఈ లోకంలో శోధ చెప్పేవారులాగా ఉంటారు ఈ క్రైస్తవ శోధగాళ్లకు మనం భయపడకూడదు మీ పాపముల గురించి చెప్పే ఒక నిజమైన ప్రవక్త కోసం మీరు చూడాలి ఉపేక్షించుకున్నట్టుకు మరియు నువ్వు క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మారుటకు ఆయన చెప్తాడు ఇక్కడ ఎందుకు కాపరు లేని గొర్రెల మంద తిరుగులు అన్నట్లు నా ప్రజలు తిరుగుతున్నారు బాధపడుతున్నారు అని రెండవ వచనంలో రాయబడి ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ క్రైస్తవ సోదిగాళ్లు చెప్పే మాటలు వింటున్నారు Chapter 10 verse 4 and 5 first to Jesus Christ. Pada ajayam 4 5 vachanamulu Christunu soochistunnai. Called the cornerstone, tent peg, mularai, meku, bow of battle and the ruler all together. Yuddapu villu mariyu parakrama shali ivanni koda. In chapter 11 we read about good shepherds and evil shepherds. Padakonda ajayamlo manam manchi kaaparulnu mariyu chedda kaaparulnu gurinchi chadutam. Again the evil shepherds are the ones who are interested in making money. మరియు చెడ్డ కాపర్లు వారు డబ్బు సంపాదించట్లోనే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు ఇక్కడ నాలుగు నుండి ఏడు వచనముల్లో చెప్పబడినట్లుగా వారు కేవలం లాభం సంపాదించుకోటానికే ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు మరియు లాభం కోసం వాళ్ళు గొర్రెలను వధిస్తుంటారు ఇక్కడ ఏడవ వచనములో రెండు కర్రల గురించి మనం చదువుతాం గ్రేస్ and unity stuti mariyu aikamachyamu and these are the two things that we need in the body of christ christ shariram lo manaku ee rendu kavali christ to overcome sin stuti paapamnu jeyinchataniki unity to build the body of christ 
ఐకమత్యము క్రీస్తు శరీరమును కట్టడానికి then we have a prophecy concerning judas iscariot being selling jesus for 30 pieces of silver in verse 13 ఆ తర్వాత 13వ వచనములో ఇస్కరియత్ యోద యేసుక్రీస్తు ప్రభును 30 వెండి నాణాలకు అమ్మే ప్రవచనం ఉంది and how the 30 shekels would be thrown into the potter's house ఆ తర్వాత ఆ 30 వెండి నాణాలు కూడా కుమ్మరికి ఏ విధంగా పారవేయబడ్డాయో ఇక్కడ ఉంది and then in chapter 12 verse 10 God promises that in the day of Pentecost he's going to pour out the spirit in on the inhabitants of Jerusalem. ఆ తర్వాత 12వ అధ్యాయం 10వ వచనములో యెరూషలేము నివాసుల మీద పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడుతుందని రాయబడి ఉంది. And it's called a spirit of grace. మరియు ఆ ఆత్మ కరుణ నందించు ఆత్మ అని పిలువబడింది. That was what was poured out on the day of Pentecost. పెంతకోస్తు దినమున ఆత్మే కుమ్మరించబడింది. And in that day chapter 13 verse 1 ఆ దినమున పదమూడో అధ్యాయం ఒకటో వచనములో ఫౌంటైన్ విల్ బి ఓపెన్ ఫర్ సిన్ పాపము కొరకు ఓట ఒకటి తీయబడుతుంది పీపుల్ కెన్ బి క్లెన్స్ ప్రజలు పవిత్రపరచబడతారు బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు దట్ ఫౌంటైన్ టు బి ఓపెన్ ఆ ఓట తీయబట్టడానికి వర్స్ 7 ఆ సోర్డ్ విల్ స్ట్రైక్ ది షెపర్డ్ ఏడో వచనము గొర్రెల కాపర్ మీద కడ్గము పడుతుంది ఓన్లీ దస్ విల్ ది ఫౌంటైన్ బి ఓపెన్ ఆ విధంగానే ఆ ఓట తీయబడుతుంది and it says there in verses 2 to 4 no one will be able to fool others saying they are prophets in that day atarvata ikkada rendu nundi nalugu vachanallo cheppadindi aa roju mem pravaktalamani evaru evarni mosam cheyaleru and in the last chapter about jesus standing on the mount of olives when he comes back verse 4 chivari adhyayamlo yesu christ prabhu marla vachinappudu olivula kanna meeda nilabadtadu enemies of the lord being defeated you can read that devuni yokka shatrulu odinchabadtaru danni meer chadavachu and the last verse says there won't be any canaanites in the house of the lord in that day chivari vachanamlo cheppadindi aa dinamuna kananeyudu ikanu sainyamulaku adhipatiyaga yehova mandiramulo undadu that means there won't be any businessmen dan ardham emitante ye oka vyaparasthudu kuda undadu people who came to the church will be proud to make profit and gain will be driven out labham sampadinchukotaniki sangamuku evaraithe vastaro varandaru kuda vellagottabadtaru those who came to gain as much as they can ఎవరైతే లాభం సంపాదించుకోవడానికి వస్తారో and who will be left yeah. those who came to give as much as they can మరి ఎవరు మిగులుతారు ఎవరైతే వాళ్ళు ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వడానికి వస్తారో that's the principle of jerusalem అది యెరూషలేం యొక్క నియమము principle of sacrifice త్యాగమనే నియమము may god help us to build this church ఈ సంగమను కట్టుటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయనగాక ఆమెన్ ఆమెన్